ఈరోజు మనం మేడం బ్లవర్స్కి గురించి కొన్ని తెలిసిన విషయాలను సమీక్షించుకుంటూ కొన్ని తెలియని విషయాలను కూడా ఆవిష్కరించుకోబోతున్నాం మనందరికీ తెలుసు మేడం బ్లవర్స్కి అన్న వెంటనే గుర్తొచ్చేది దివ్య జ్ఞాన సమాజం ఆ దివ్య జ్ఞాన సమాజంతో పాటు మన కళ్ళ ముందు ముదిరేటటువంటి ఒక మహత్తర పుస్తకం సీక్రెట్ డాక్టరీ అలాగే బ్లవర్స్కి అన్న వెంటనే మన ముందుకు వచ్చేటువంటి మహాతాత్లలో జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ఈజీ కృష్ణమూర్తి కూడా ప్రపంచానికి మేడం బ్లవర్స్కి అంటే చిరపరిచయం షార్ట్ ఫామ్లో ఆమెని హెచ్పి బ్లవర్స్కి అనేవాళ్ళు ఆమె కూడా రాసుకుంటున్నప్పుడు చాలా చోట్ల మనం ఎలా మనం మాస్టర్ సివివి అని మనం ఎలా అంటుంటామో ఇనీషియల్ తోటి సివివి ఎంటి అన్నట్టు ఆమెని హెచ్పిబి అని రాసుకునేవాళ్ళు ఇక్కడ హెచ్పిబి అంటే ఎలేనా పెట్రోనా బ్లవర్స్కి ఇది ఒక ప్రాంతాన్ని బట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యావహారిక భాష యాసల్ని బట్టి ఈ హెలేనా పెట్రోనా బ్లవర్స్కి లేని హెలేనాని ఎలేనా అంటాం ఒలేనా అంటాం కూడా మనం చూడవచ్చు అంటే మనకి పుస్తకాలు అక్కడ మీ చెడు ఈ హెలేనా పెట్రోనా బ్లవర్స్కి కానీ ఎలేనా పెట్రోనా బ్లవర్స్కి కానీ ఓలేనా పెట్రోనా బ్లవర్స్కి కానీ అంటే మనకి మేడం బ్లవర్స్కి హెచ్పి బ్లవర్స్కి హెచ్పిబి అని నా దృష్టిలో బ్లవర్స్కి ఒక స్పిరిట్ ఒక మాస్టర్ ఒక మాస్టర్ ఇజానికి ఒక కీర్తి పతాక కూడా అందుకే బ్లవర్స్కి అన్న వెంటనే సీక్రెట్ డాక్టర్ని అన్న వెంటనే నాకు అతి ఇందిర రహస్యం అనే పదం ఎప్పుడు స్ఫురణ వస్తుంటుంది అలాగే బ్లవర్స్కి అంటే ఇంక మిగతా ముందు వెనకలో మిగతా వరద సంబంధం లేకుండా నా దృష్టిలో మిస్టిక్ బ్లవర్స్కి ఆమెదంతా మిస్టిజం ఆమె ఫిలాసఫీ అంతా మిస్టిక్ ఫిలాసఫీ తర్వాత బ్లవర్స్కి గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు ఇంకొక పదాన్ని మనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఆమె కమ్యూనికేషన్ని మనం క్లేర్ ఆడియంట్ కమ్యూనికేషన్ అనాలి క్లేర్ ఆడియంట్ కమ్యూనికేషన్ అది ఏంటి అనేటువంటి వివరాలు చెప్పడానికి ముందు ఆమె సీక్రెట్ డాక్టర్తో పాటు రాసినటువంటి మరో గొప్ప పుస్తకం ఐసిస్ అన్విల్డ్ దీని ఇసిస్ అన్విల్డ్ అని కూడా అంటుంటాం ఈ ఐసిస్ ఇసిస్ అనేటువంటి ఏంటంటే ఈమె ఒక సౌందర్య దేవత సౌందర్య దేవత ఇక్కడ సౌందర్యం అంటే అందం గురించి అని చెప్పేటువంటిది అంటే ఈ సౌందర్యం అనేటువంటిది విశ్వ సౌందర్యం ఈ విశ్వ సౌందర్యాన్ని ఛేదించినటువంటి వారు ఇప్పుడు వరకు ఎవరు లేరు ఆ ఇసీస్ మాటల్లో నేను చెప్పుకోవాలంటే తన మీద ఉన్నటువంటి తెరను తొలగించిన వారు ఇప్పుడు దాకా ఎవరు లేరు అని చెప్పి మనకి తెలిసినటువంటి ఈ తాత్విక ప్రపంచంలో వింటుంటాం ఈ పుస్తకం రాస్తున్నప్పుడు ఇసీస్ అని వీళ్ళు రాస్తున్నప్పుడు 
బ్లవర్స్కి ఉన్నటువంటి ఫ్లాట్లో ఆత్మలు సంచరించడం లేదా ఒక దివ్యధారులు సంచరించడం అనేటువంటిది చాలా సామాన్యంగా జరిగినటువంటి విషయం ఒక చోట ఎక్కడో తీసాఫిల్ సొసైటీకి చెందినటువంటి జడ్జ్ ఆయన అంటారు ఆ ఫ్లాట్లో అంటే అక్కడ బ్లవర్స్కి లేకపోయినా కూడా ఆవిడ వచ్చిన ఫ్లాట్లో తర్వాత తర్వాత రోజుల్లో కూడా ఆ ఉన్నప్పుడే కాదు తర్వాత రోజుల్లో కూడా అక్కడ ఎప్పుడు ఆ యాస్ట్రల్ మ్యూజిక్ అండ్ యాస్ట్రల్ బెల్స్ అనేటువంటివి ఎప్పుడు విని వస్తూ ఉండేవట విమిచేవట అంటే యాస్ట్రల్ రూపంలో వచ్చినటువంటి ఒక శబ్దాలు అవి దాన్ని యాస్ట్రల్ సంగీతం యాస్ట్రల్ మ్యూజిక్ అంటారు ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి చెప్పుకోవడానికి చాలా బాగా చాలా అందంగా బ్లవర్స్ అంటే చాలా గొప్ప ఇది అనుకుంటాం కానీ నాకు తెలిసినంత వరకు పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో లేదా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం మొదటి అర్ధ శతాబ్దం వరకు కూడా ద మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ పర్సనాలిటీ అంటే బ్లవర్స్ కి ఒక విధంగా ఒక తాత్విక ప్రపంచంలో అంత అంత కాంట్రవర్షియల్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని మనం ఆ శతాబ్దంలో ఇంకో రోజు చూడరు బ్లవర్స్ గా చూస్తాం ఎందుకు ఈ కాంట్రవర్సీ వచ్చింది అంటానికి అంటే వారు చేసినటువంటి ముఖ్యంగా బ్లవర్స్ కి విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు బ్లవర్స్ కి చేసినటువంటి రచనలు అవి చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉండటం వల్లే అంటే విరివిగా రచనలు చేసింది ఆమె విరివిగా సిద్ధాంతాలని ప్రపంచ మీద వెదజల్లింది ఆమె అందువల్ల ఏంటంటే అందులో కొన్ని కొన్ని కాంట్రడిక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అటువంటి వాటిల్లో ఏంటంటే సిద్ధాంతాలను ఎప్పటికప్పుడు రావటం తను వేటిని అయితే విశ్వసించిందో వేటిని నమ్మిందో లేదా ఒక విధంగా ఏ అయితే తన ఎరుపులాగా వచ్చాయో అందుకని ఆమె అంటుంటాం మేడం ఒకసారి ఏంటంటే ఏది రాసినా కూడా దానికి ఆమె కింద ఆమె చెప్పేది ఏంటంటే ఐ రోడ్ దిస్ బై ఆర్డర్ అని అంటే నేను రాశానని ఆమె ఎప్పుడు అనేది కాదు ఒక ఆర్డర్ పైనుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఆజ్ఞతోటి ఈ రచన జరిగింది అనేటువంటిది అలాగే వాటి అక్కడ ఆవిష్కృతమైన విషయాలు కూడా ఆమె సొంతం ఆమె ఎప్పుడు ఏ రోజు చెప్పుకోలేదు ఆమె అవన్నీ నాకు ఏంటంటే ఆ మాస్టర్స్ ఇచ్చారు వాళ్ళు ఇచ్చారు అని చెప్పడం తప్ప ఇంకోటి జరగలేదు అందువల్ల ఏంటంటే ఈ దాదాపు రోజుకి ఒక ముప్పై పేజీలు అంటే దాదాపు నెల తిరిగేటప్పటికి ఒక నాలుగు వందల పేజీలు పుస్తకం రాయటం అనేటువంటి జరిగినప్పుడు అందులో ఏంటంటే ఆమెకి అంత తెలిసినటువంటి ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం అంత లేదు లేదా తాత్విక ప్రపంచానికి సంబంధించి పరిజ్ఞానం లేదా ప్రతి ఇది ఏంటంటే తనకేంది ఇటువంటి దాన్ని అక్షర రూపంలో పెట్టడం జరిగింది కాబట్టి అవేంది ఏమంటే కాంట్రవర్షియల్ అవటం వల్ల అంటే సిద్ధాంతాల్లో వచ్చినటువంటి కొన్ని కొన్ని వ్యతిరేకతల వల్ల లేకపోతే వచ్చేటువంటి వాటి అర్థాలు సరిగ్గా అర్థం కావటం వల్ల కూడా వచ్చినటువంటిది ఏంటంటే ఈ కాంట్రవర్షి అనేది అలా జరిగింది అందులో ఏంటంటే కొంతమంది ఏంటంటే ఎక్కడైనా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత ఏ ఆశ్రమంలో తీసుకున్నా లేదా ఒక ఒక తాత్విక ప్రపంచంలో లేదా ఒక ఆధ్యాత్మిక వ్యవస్థలో ఒకరు ఒక పని చేసినప్పుడు దాన్ని ఒక ఒక యాభై మందో అరవై మందో అంటే ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాటిని అవునంటే కాదని వాళ్ళు ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటారు ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటుంది అంటే ఎప్పుడు ఈ విరుద్ధతలు అనేటువంటివి సృష్టిలో ఉంటున్నంత కాలం ఏంటంటే ఆ పరిణామం అనేటువంటిది చాలా చక్కగా సాగుతుంటుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఎప్పుడైనా ఒకటి అవునన్న వెంటనే కాదని వాళ్ళు ఒకటి ఉండాలి ఉంటే తప్ప దానికి ఒక పరిపక్వత అనేటువంటిది ఏర్పడదు అట్లాగు ఈమె ఎంత చెప్పినా కూడా అంటే ఒక విధంగా ఒకసారి అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకు ప్రతి మాట చెప్పినప్పుడు ప్రతి వాక్యం రాసిన లేదా ప్రతి ముక్క పుస్తకం రాసినప్పుడు నాకు పలానా మాస్టర్స్ చెప్పారు లేదా పలానా మాస్టర్స్ వల్లే నేను ఈ పుస్తకం రాశాను లేకపోతే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా నాకు సంబంధించిన కాదు వారు చెప్పగా నేను రాసినటువంటివి అనేటువంటి అంశం ఎప్పుడు అప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది ఆమె అట్లాగే నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ఐ రోడ్ దిస్ బై ఆర్డర్ అన్నట్టే అదేవిధంగా తరచు ఉపయోగించేటువంటి ఇంకొక వాక్యం ఏంటంటే ఐ డిడ్ యాజ్ ఐ వాజ్ ఆర్డర్డ్ ఐ హ్యాడ్ టు రైట్ ఇట్ దట్ వాజ్ ఆల్ అంతే అనేది ఏంటంటే నా రాయటం వరకే నాకు అంత తప్ప మిగతా వాటికి సంబంధించి వాటి గురించి నాకు ఎటువంటి ఇది లేదు అని చెప్పి ఈ ఈ ఇక్కడ ఇంకొక విషయం మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దాదాపు ఆమె ఎప్పుడు ఎప్పుడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు ఆమెది ఆమె ప్రస్థానం ఆమె భౌతిక ప్రస్థానం మనకు తెలిసింది ఏంటంటే పద్దెనిమిది ముప్పై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు అరవై సంవత్సరాల జీవించినటువంటి ఒక 
సంపూర్ణ యోగిని ఆమె అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా ఈ నూట యాభై సంవత్సరాల్లో ఆమె ఎంత బలంగా ఆమె తత్వం అనేటువంటి ప్రచారంలోకి వచ్చింది అప్పటి ప్రపంచంలో అదేవిధంగా అటువంటి వ్యతిరేకమైనటువంటి కొన్ని ఇవి కూడా మనం వింటూ వస్తున్నాం మనం వాటిని తన గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు సమ్ వన్ కమ్స్ అండ్ ఎన్లోప్స్ మీ యాజ్ ఏ మిస్టిక్ క్లౌడ్ అండ్ ఆల్ అట్ వన్స్ పుషస్ మీ అవుట్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఐ ఎనీ మోర్ ఎలానా పెట్రోనా బ్లవర్స్ కి బట్ సమ్ వన్ ఎల్స్ అంటే నేను కాదు అక్కడ ఉన్నది ఆ రాసినప్పుడు కానీ ఇంకోటి కానీ ఏదో ఒక ఒకటి ఒక ఒక బలమైనటువంటి ఒక ఒక మనుషులాగా వచ్చినట్టు లేకపోతే ఒక వచ్చి దాన్ని ఏంటంటే దాన్ని తీసి బయట తోసేయడం జరిగిన తర్వాత అక్కడ ఏమాత్రం ఇంకా నేను బ్లవర్స్ కనే దాన్ని నేను అక్కడ లేని తప్ప నేను వేరే ఎవరు ఆ వేరే ఎవరు అనుకున్నప్పుడు అంటే అక్కడ మనకి ఆమె చెప్పు స్పష్టంగా చెప్పేది అంటే నేను ఒక మాస్టర్ స్వరాన్ని కానీ లేకపోతే మాస్టర్ యొక్క తత్వాన్ని అక్కడ ఆవిష్కరింపడం జరిగిందని కానీ ఆమె చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ ఐసిస్ అన్విల్ అనేటువంటి పుస్తకం అఫ్ కోర్స్ సీక్రెట్ డాక్ గురించి మన అందరికి తెలుసు ఎందుకంటే ఆ పుస్తకం చాలా మంది చదవ చదివామని చెప్పుకునే దాని కూడా పుస్తకం చేతిలో ఉన్నా కూడా చాలా అలంకారమే అదే ఒక గొప్ప విషయం అనేటువంటి విషయం మన అందరికి తెలిసిందే అది ఒక సీక్రెట్ డాక్టర్ అనేది ఎప్పుడు ఇప్పుడు కూడా చదవటానికి ఒక సీక్రెట్ డాక్టర్ ఉంది ఎంతమంది ఇప్పుడు కూడా నాకు ఫోన్ చేసి అడుగుతూ ఉంటారు సీక్రెట్ డాక్టర్ తెలుగు రాయచ్చు కదా రాయచ్చు కదా అని చెప్పి అది అంత సులభమైన విషయం కూడా కాదు అది అది అదే విధంగా ఈ ఐఎస్ఎస్ అన్విల్ గురించి కూడా ఒకటేది అంటుంది అనమాట ఎందుకంటే నేను ఇందులో ఉన్నటువంటి భాష నాది కాదు అదే విధంగా ఇది ప్రజల కోసం రాసినటువంటి పుస్తకం కూడా దాని కాదు అని కూడా ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే అందులో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఆ అంత గుహ్యంగా ఉంటుంటాయి అనమాట కాబట్టి అంటే ఆ పుస్తకం కూడా ఏంటి చదవాలనుకున్నప్పుడు అంటే దానికి మనం ఒక ట్రాన్స్ స్టేట్ లోకి వెళ్తే తప్పదు సాధ్యం కాదు ఇక్కడ ఆమె చెప్పేది ఏంటంటే తను ఏ రచన చేసినా కూడా తను ఈ భూగోళాన్ని వదిలి ఇతర ప్రాంగణాలలో తిరుగాడుతూ ట్రావెల్ చేస్తూ అక్కడ తనకు తాళసుబడ్డ మాస్టర్స్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళని ఇనీషియేట్స్ అంటారు లేకపోతే ఇట్లా అంటుండ్రు వారందరూ ఏవైతే తనకి డిక్టేట్ చేశారో ఏవైతే ఏ విషయాలను అయితే తనకు ఎరుగుపరిచారో వాటిని నేను గ్రంథస్థం చేయడం జరుగుతోంది అని ఆమె చాలా స్పష్టంగా చెప్తారు చాలా కాలం వరకు ఆమె ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతాలను నమ్మేది కాదు అంటే మనిషి మళ్ళీ తిరిగి భూగోళం మీద పుడతాడు అనేటువంటి దానికి ఈ ప్రకృతి పరంగా ఎటువంటి అవకాశం లేదు అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ వచ్చింది ఆమె అనమాట ఎక్కడైనా జరిగితే ఒక యాక్సిడెంట్ లకు ఎక్కడ ఒకటి ఒకటి ఇద్దరు పుట్టడం జరిగింది తప్ప ప్రతి మనిషి తిరిగి మళ్ళీ ఈ భూమి మీద రెండో మార్చి జన్మించాలి జన్మిస్తాడు అనే దానికి ఎక్కడ ఆధారాలు లేవండి కానీ వాటిని తను విశ్వసిస్తున్న అన్న విషయం కూడా చెప్పలేదు కానీ తర్వాత తర్వాత వింటం ఏంటంటే భారతదేశానికి వచ్చిన తర్వాత భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ కర్మ సిద్ధాంతాలని వీటిని ఆమె ఆకలింపు చేసుకున్న తర్వాత కొంత తన మనసు మార్చుకుని కొంతవరకు అటు సైడ్ మొక్కినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకోకుండా నేను ఇంత ముందు చెప్పినట్టు ఆమె రాసినటువంటి చాలా రాతల్లో వ్యక్తిగతంగా వైయక్తికంగా ఆమె రాసినట్టు ఉంటుంది అంటే వైయక్తికంగా రాయటం అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒక వ్యక్తి స్పృహలో ఉంటూ వ్యక్తి చేతంలో ఉంటూ ఆమె పుస్తకాలు రాసినటువంటి కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి కానీ వ్యక్తి చేతంలో ఉంటూ అవ్యక్తమైనటువంటి ఒక చేతంలోంచి అంటే ఒక దివ్య భావనలు దివ్యత్వం నుంచి కూడా ఆయన పుస్తకాలు రాయడం అనేటువంటి మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం దాన్నే ఏమంటాం అంటే దాన్ని సామాన్య చేతన అసామాన్య చేతన అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట వాటి గురించి ఇంకోటి ఆయన ఒకసారి పడుకున్నప్పుడు రాస్తూ రాస్తూ రోజు ఒక పది పేజీలు ముప్పై పేజీలు రాస్తూ రాస్తూ రాత్రి పడుకునేది పడుకుని పొద్దున లేచేటప్పటికి ఆ రాసినటువంటి దాన్ని మిగతా కొన్ని కొన్ని భాగాలని ఆ భాగాలు పూరించబడి ఉండేవి అనమాట అంటే వేరెవరో వచ్చి రాసే వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఎవరు రాశారంటే వాళ్ళు మాస్టర్స్ అయిండ వచ్చు ఎవరు అయిండవచ్చు అది ఎవరో రాశారు అంటే ఇంకొక హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండడం అంటే కూడా తీరా చూస్తే అవి ఎవరి బ్లవర్స్ కి హ్యాండ్ రైటింగ్ తోటి ఉండేవి ఆమె దస్తూరు తోటి ఉండేది అది కూడా చాలా గొప్ప విషయం మనం బ్లవర్స్ కి విషయంలో గురించి ఆ రచన గురించి చెప్పుకుంటున్నప్పుడు తర్వాత ఒకసారి ఆమె ఎక్కడో అంటారు అనమాట ఏమనంటే అసలు అంటే అప్పుడు ఉన్న నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఉన్నటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక వాతావరణంలో చాలా మంది పీస్టులు అవ్వచ్చు లేదా పాపిస్టులు జస్ట్యూట్స్ లేదా సైంటిస్టులు వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళకి సగం తెలిసి తెలియకుండా సగం చదివి చదవకుండా ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని వీళ్ళందరూ కలుషితం చేశారని ఆ చెప్పినవి కూడా చాలా అర్థరహితంగా ఉన్నాయి 
సో వీళ్ళందరికీ నేను ఒక కొన్ని పాటలు నేర్పడానికి నేను ఇంత విధిగా రచనలు చేస్తున్నా అని కూడా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అవి అదొకటి బ్లబ్స్ విషయంలో మనం బాగా గుర్తించాల్సిన విషయం తర్వాత ఇంతకుముందే నేను మీకు అన్నట్టు ఈ వైయక్త చేతనలో ఉంటూ ఒక దివ్య జ్ఞాన చేతన దాన్ని మనం ప్రజ్ఞానం ఉందాం నథింగ్ కూడా ఉందాం ఆ చేతిని అందుకుంటాం దానికి వాళ్ళు ఉపయోగించేటట్టు పదం అంటే దివ్య జ్ఞాన సమాజం వారు కానీ బ్లవర్స్ వారు కానీ చెప్పి దానికి దాన్ని టుల్కు అంటారు ఈ టుల్కు అనేటువంటిది ఏంటంటే దాన్ని హౌ టు డిఫైన్ అనడానికి బ్లవర్స్ కింద ఒకటి రాస్తారు ఇలా రాస్తారు ఇన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ తుల్కు ద అకల్టిస్ట్ మెయింటైన్స్ హీ సెల్ఫ్ కాన్షియస్ అవేర్నెస్ అట్ ఆల్ టైమ్స్ అండ్ మియర్లీ లెన్స్ హీ యాస్ట్రో ఫిజికల్ ఆర్గానిజం to the temporary uses usage of another and higher consciousness by mutual consent ante ikkada endante thanu vyakti chatanlo untu oka divya chatana andukuntunnappudu adhe varu chestaru oka higher being inkoka garutunnappudu veeriddaru madhya unnatuvatu oka vadam padika oka angikaram prakaram adu jarutuntundi daniki ani cheppinaru danne emanta ante dani aa jarige tarvanti oka charya jarige ela jarutundantaniki astrophysical organism through astrophysical form lo jarutundadi మనం అంటుండదు సార్ మామూలుగా ట్రాన్స్ మీడియం లేదా ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి రాయటం లేదా ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళి చూడటం అనేటువంటి ట్రాన్స్ అనే దానికంటే కూడా వీళ్ళు చెప్పేది ఇట్లుకు అనేటువంటి పదం చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పదం ఇక్కడ మనం ఈ దీన్నే దాన్ని నేను ఇంతమంది మొదట్లో చెప్పినట్టు ఆ క్లియర్ ఆడియంట్ కమ్యూనికేషన్ అనేటువంటిది దీనికి మరో పదం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి ఆయన చేసింది చాలా పుస్తక ఈ రాసిన తర్వాత చాలా వాటి రైటింగ్స్ లో ఈమె చదివిన విషయాలని రాసి చాలా తక్కువ అంటే చాలా చదవనేట విషయాలే ఈ పుస్తకాలు కనిపిస్తుంటాయి మనకి అదేవిధంగా పుస్తకాలు మనకు చాలా చోట చాలా చాలా పొటెన్షన్ కనిపిస్తాయి అంటే పలానా పుస్తకంలో నుంచి ఉటంకించిన సందర్భాలు అవన్నీ కూడా కనిపిస్తుంటాయి కానీ అవేవి ఆమె చదివినవి కాదు పుస్తకాలు కాదు అవేవి ఆమె తెలిసినటువంటి ఆ కొటేషన్స్ కూడా కాదు అవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆమెకు అందినటువంటి విషయాలు వాటిని అవైన అంటుంది అనమాట తను విన్నవి కన్నవి జీవిత నిజ భౌతిక జీవితంలో కాదు ఆ కళ్ళ ముందుకు వచ్చినటువంటి ఆ రాష్ట్రం ఆ టుల్కి స్టేట్ లేదా క్లియర్ ఆడియంట్ కమ్యూనికేషన్ లో వచ్చినటువంటి వివిధ విషయాలు ఉన్నాయో వాటిని ఆమె వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట అది ఒక చోట ఎప్పుడో అందుకే అంటారనమాట ఆల్కాట్ సహా వ్యవస్థాపకుడు అయినటువంటి తీసాకుల సొసైటీ సహా ఆల్కాట్ అంటారు అనమాట ఆయన అసలు ఆమె దగ్గర కనీసం ఒక మంచి లైబ్రరీ కూడా ఉండేది కదట పుస్తకాలు రెఫర్ చేయడానికి కాబట్టి ఏంటే ఆమె ఏది తీసుకున్నా కూడా ఏంటంటే ఆమెకి అన్ని ఆ దివ్య చేతలు అనేటటువంటి విషయాలే తప్ప కానీ ఏ వేటికి ఒక మనకు ఆధార రచన చేసేటువంటి ఉండవు అసలు ఈ ఈ సృష్టి ఈ విశ్వం అనేటువంటిది ఆ విశ్వం అనేటువంటిది ఏంటంటే మొదట్లో అది శూన్యంగా నథింగ్ శూన్యంగా ఉంది అని చెప్పి ఆ శూన్యంలోంచి ఒక ఏడు వెలుగు రెక్కలుగా సృష్టి అనేటువంటిది ప్రారంభమైంది అనేటువంటిది బ్లవర్స్ కి సిద్ధాంతం అదే విధంగా మనం ఉన్నటువంటి ఈ భూగోళం కూడా ఈ భూమి అనేటువంటిది కూడా ఏడు మార్లు ఇప్పటికీ పునర్నిర్మింపబడింది లేదా సృష్టిలోకి స్థితిలోకి వచ్చింది అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ భూమి ఇది మనం ఆల్రెడీ ఇది ఒక ఆరు సార్లు స్థితిలోకి వచ్చి మళ్ళీ అది మనం మామూలుగా ఏదో ఒక ట్రెడిషన్ గా చెప్పుకున్నటువంటి ప్రళయం అనేటువంటి విషయాలని పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు ఇది మరి ఏడవ మారు అనమాట మనకు మనం సెవెంత్ దీంట్లో ఉన్నాం మనం రీక్రియేషన్ లో ఉన్నాం మనం ఈ ఏడవ మారులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇప్పుడు దాకా ఉన్నటువంటి మానవ ప్రస్థానం అంటే మానవ అవతరణ అనేది జరిగిన తర్వాత ఏ విధంగా జరిగింది అంటానికి మొదటి పరిణామంలో ఒక ప్యూర్ స్పిరిట్స్ అనేటువంటివి మాత్రమే ఈ భూమి మీద ఉండేవి అనేటువంటిది మొదటి పరిణామం కింద ఫ్లవర్స్ కి చెప్తారు అదే విధంగా అప్పుడు ఈ భూమిని సేక్రెడ్ ల్యాండ్ సేక్రెడ్ పుణ్యం కాదు ఇక్కడ పవిత్రం పవిత్రమైనటువంటి ఒక దాని కింద ఉంటుంది అంటే ఎటువంటి అపి అపవిత్రత లేనటువంటి ఆ క్షేత్రం ఈ భూగోళం అప్పట్లో అది మొదటి పరిణామం అక్కడ ఉన్నవన్నీ ప్యూర్ స్పిరిట్స్ ఉన్నాయి రెండవ పరిణామం కూడా దాదాపు అటువంటి ఆ సేక్రెడ్ ల్యాండ్ గానే ఉంటూ వచ్చింది అటువంటి ప్యూర్ స్పిరిట్స్ ఉండేవి కానీ వాటికి ఆమె పెట్టినటువంటి పేరు ఏంటంటే హైపర్ బొరియన్స్ అని చెప్పి ఇది ఉత్తర ధ్రువ ప్రాంతాన్ని అప్పుడు అంటే అప్పుడు భూమి ఎక్కడ దాకా ఉంది అంటే ఒక ఆ ఉత్తర ధ్రువం ఎక్కడ ఉందో ఆ ప్రాంతం వరకే ఆ భూమి అనేటువంటిది వ్యాపించి ఉంది అప్పుడు తర్వాత మూడవ పరిణామంలో దాన్ని 
లెమోరియా ప్రాంతం అని ఆమె అంటారు ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆస్ట్రేలియా ప్రాంతం అనమాట ఆస్ట్రేలియా దేశం ఎక్కడ ఉందో అక్కడ దాన్ని ఇక నాలుగో పరిణామానికి వచ్చిన తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మనం అనుకునేటువంటి దేవతలు దివ్య శరీరదారులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఈ భూమి మీదకి వచ్చేవారు అప్పుడే ఆడామావ అనేటువంటి లింగభేదం ఏర్పడింది అక్కడే కొంచెం భౌతికంగా మానసికంగాను సాంకేతికంగా కూడా కొంత పరిణితి అనేటువంటిది మానవ ప్రస్థానంలో ప్రారంభమైంది అనేటువంటి ఒక విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు బ్రవర్స్కి కానీ అంటే ఒక నూట యాభై సంవత్సరాల క్రితం అంతకుముందు కొంత మనకు తెలిసినట్టు మనకు ఆర్య సంస్కృతి ఆర్యుడు అనేటువంటి వాళ్ళు వచ్చింది అటువంటిది అంటే ఆర్య ఆర్య సంస్కృతి అనేటువంటి ఏర్పడినటువంటి దీన్ని ఆ కాలాన్ని మనం ఐదవ పరిణామంగా చెప్పుకోవాలి మానవ పరిణామంలో అంటే ఆర్యులతో ఐదవ పరిణామం అనేటువంటిది ప్రారంభమైంది తర్వాత బ్లవర్స్ కి ఆమె చూసినటువంటి మాస్టర్స్ వాళ్ళందరితో పాటు ఆమెకు అందినటువంటి ఆ దివ్య జ్ఞానంతో పాటు వాటితో ఆ హయ్యర్ మైండ్ తోటి ఆమె చెంది మైత్రేయ అనేటువంటి మహాత్ముడు ఎప్పుడైతే అతని యొక్క ప్రజ్ఞ అనేది పనిచేయడం ప్రారంభించిందో అప్పటి నుంచి మానవ ప్రస్తుతంలో ఆరో పరిణామం ప్రారంభమైంది అని చెప్పి సో మనం కూడా మన మాస్టర్ యోగంలో చెప్పుకుంటున్నట్టు ఇంకా చివరి పరిణామం ఏంటి అంటే ఏడో పరిణామం అనేది ఏంటంటే ఆ మైత్రేయ తర్వాత మనం అనుకున్నట్టు మాస్టర్ గారు చెప్పినట్టు ఈ నెక్స్ట్ జరగాల్సింది ఏంటి మనకి ఆ ఫిజికల్ ఇమోర్టాలిటీ అనేటువంటి సాధ్యం వాళ్ళు ఆ ఫిజికల్ ఇమోర్టాలిటీ అనేటువంటిది ఈ ఏడవ పరిణామంలో సప్తమ పరిణామంలో ఈ ఏడవ భూమి మీద జరగాల్సినటువంటి పరిణామం సో నేను అనుకుంటున్నాను బోసే మనం అందరూ జరుగుతున్నటువంటి ఈ యోగ సాధన ఈ మాస్టర్స్ అందరూ చేస్తున్నటువంటి వీటన్నిటి ఫలితం కూడా ఏంటంటే మనం అనుకునేటువంటి ఆ ఫిజికల్ ఇమోర్టాలిటీ అనేటువంటి దానికోసం జరుగుతోంది ఆ ఫిజికల్ ఇమోర్టాలిటీ అనేటువంటిది ఒక్కసారి సాధ్యం అయితే కనుక ఈ భూగోళం మీద అప్పటితోటి బహుశా ఈ ఈ సప్తమ పరిణామం కూడా ఒక కొలిక్కి వస్తుంది నా నేను యోగ్య కాగంలో బ్లవర్స్కి గురించి ఒక కవిత కండ కానీ పెద్ద కవిత కండ దీర్ఘ కవిత రాస్తూ కూడా ఓ చోట అంటాను నేను అనిటా స్వతంత్రాన్ని అంతటా స్వతంత్రాన్ని గమనమే మతమైన దాన్ని గగనానికి నిచ్చిన వేసిన దాన్ని పరుగున వెను తిరిగి చూడని దాన్ని తెగువన భయం నీడకు చేరని దాన్ని అంతర్లైల ఆర్ద్రత తెలిసిన దాన్ని వాకిలి దాటిన వసుదైక జీవన వాసిని అది ఆమెకు వాకిలేంటి ఈ భూగోళం వాకిలే లేకపోతే ఆమె ఉన్నట్టు ఏదో అవచ్చు ఏదైనా అవచ్చు కానీ ఆమె మాత్రం వసుదైక వాసిని ఆమె బ్లవర్స్కి అంటే మాస్టర్ స్పిరిట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనం అనుకున్నట్టు ఒక క్లియర్ ఆడియంట్ కమ్యూనికేషన్ కి ప్రతినిధి కింద మనకి బ్లవర్స్ కి చిరస్థాయిగా చరిత్ర నుంచి పోతారు తాతిక ప్రపంచంలో కూడా బ్లవర్స్ కి జీవితం చూసినప్పుడు జీవితం ఒక వరం అనిపిస్తుంటుంది ఒక శాపం అనిపిస్తుంటుంది అలా విధంగా ఆ మంచి చేసినప్పుడేమో ఎంత మహత్వమైనా కూడా ఆ ఏదో ఆ దేవతలు లేకపోతే దివ్యత్వం పనిగుచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎలా అంటారు అదేవిధంగా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో దేయంగా చిత్రించుకున్న కూడా మనకు అనిపిస్తుంటుంది ఇక్కడ అంటే ఆ రెండింటినీ అనమాట ఒక 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 ఎప్పుడైనా కూడా మహాత్మల చరిత్రలో ఇటువంటి చాలా కామన్ గా అనిపిస్తుంటుంది ఒకసారి చూసినప్పుడు అదొకటి తర్వాత ముఖ్యంగా నాకు బ్లవర్స్ కి గురించి చెప్పాలంటే తెలిసి తెలియని వయసు నుంచి పండిపోయిన వయసు వరకు జరిగేటువంటి ఒక అకల్ట్ డెవలప్మెంట్ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటానికి ఆమె జీవితం జరిగిన ప్రతి సంఘటన మనకి ఒక పెద్ద నిదర్శనమే మన కళ ముందుకుస్తూ ఉంటుంది నిజానికి ఒక నియర్ ఫ్యాటల్ ఇల్నెస్ ఆఫ్ ఎ మిస్టీరియస్ కైండ్ అంటే ఒక మార్మిక జగతిలోకి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఒక మార్మ మార్మికత్వాన్ని మనం అందుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ పాంచ భౌతిక దేహం అనేటువంటిది ఎంతో కొంత అస్తవతకు నిలవ అవుతూనే ఉంటుంది అది తప్పదు ఎందుకంటే పూర్తిగా ఒక ఫిజికల్ కాన్షియస్ లో ఉన్నప్పుడే ఆ మొత్తం అంత సాధ్యం కాదు కాబట్టి మేబీ ఒక ఒక యాస్ట్రల్ జర్నీలో ఒక ఈధరిక్ ప్రాసెస్ లో ఈ భౌతికత అనేటువంటిది కొంచెం కుంటుపడుతుంది ఆ కుంటుపడటం అనేటువంటిది మనం ఏ మహాత్ముడు జీవిత చరిత్ర మనం చూస్తూ ఉంటాం మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది అది నిజానికి ఇంకొకటి ముఖ్యంగా బ్లవర్స్ కి జీవితంలో మనం ఎంతసేపు ఒక స్పిరిచువాలిటీ గురించినే కాదు సైన్స్ సైన్స్ కి ఆమె ఇచ్చినటువంటి ప్రాధాన్యత 
ఒక శాస్త్రీయ విశ్లేషణ ఒక తాత్విక విశ్లేషణ ఎంత గొప్ప ఉంటుందో అని చేసేటువంటి ఆ శాస్త్రీయ విశ్లేషణ కూడా అంత బాగుంటుంది అనమాట అంటే ఒక విజ్ఞాన శాస్త్రాన్ని ఒక తత్వ శాస్త్రాన్ని రెండింటినీ ఆ ఒక సమతూకం వేసి ఆ రచన చేయటం అనేటువంటిది ఆ చాలా అరుదుగా జరిగేటువంటి విషయం ఆ బహుశా అటువంటి అరుదైనటువంటి ఆ రచనలన్నా వ్యక్తిత్వంలో కానీ బహుశా బ్లవర్స్ కి మొదటి స్థానంలో ఉంటారు అనుకుంటాను అంటే అటువంటి అద్వితీయమైన ప్రతిభ ఉన్నటువంటి ఆ జ్ఞాన విజ్ఞాన ప్రజ్ఞానాల పక్కం బ్లవర్స్ కి ఇది చెప్తూ చివరిలో నేను నా నేను యోగి కావ్యలో రాసుకున్నట్టు ఆమె గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఒక నాలుగు వాక్యాలతోటి ముగిద్దాం బ్లవర్స్ కి అంటే నా ఉద్దేశంలో ఆమె ఆత్మల సవరిని అనువదించుకోగలటువంటి ప్రజ్ఞ అది అలా అలాగే మహాత్మ సందేశాలను అందుకోగలదు సిద్ధాంత రహస్యాలను ఆవిష్కరించగలదు ఆవిష్కరించుకోగలదు ఆకాశక రికార్డులను అక్షరీకరించుకోగలదు అదే ఎప్పుడు అన్నట్టు ఆ వ్యక్తిత్వం ఒక శాస్త్రీయ లోగిలి ఆ వ్యక్తి మొత్తం ఒక తాత్విక వాకిలి ఒక విధంగా ఆమె ఒక కాలాతీత అత్యంతర రహస్యం అందుకే చివరిలో నేను అంటాడు ఆమె అంటే ఏంటంటే ఆమె పుస్తకాలే ఆ పుస్తకాల పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆమె రాసిన పుస్తకాలన్నీ అవే ఆమె వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటాయి మనకి ఎదురుగా విడిగా చెప్పుకోలేదు బ్లవర్స్ కి అంటే కీ టు థియోసఫీ ఆమె రాసిన పుస్తకం పేరే ఆమె ఒక ఆకాశక రికార్డు ఆమె రాసిన మరో పుస్తకం వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ నథింగ్ బట్ బ్లవర్స్ కి జాన్ చౌహాన్ ఐసి సన్ వీడ్ ఆమె ఒక సీక్రెట్ డాక్టర్ చివరిగా చెప్పుకోవాలంటే ఆమె గురించి రెండే రెండు పదాలు ఆమె ఫ్లవర్స్ కి ద లైట్ బ్రింగర్ టు దిస్ యూనివర్స్ పర్టికులర్లీ దిస్ ఎర్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ ద మాస్టర్ స్పిరిట్ ఫర్ యోగా మీడియన్స్ మాస్టర్స్ నమస్కారం